We're in a series uh, in our church. Ahora estamos en una serie en nuestra iglesia. And we're entitling this today, Welcome Home. Lo estamos entitulando, Bienvenido a Casa. Finding your purpose. Encontrando tu propósito. You know, about 20 years ago, ¿Saben? Hace como 20 años, the most famous book that was ever written, in, in not including the Bible, uno de los libros más famosos que fue escrito no incluyendo la Biblia, was a book called Purpose Driven Life. Se llamaba la, la, la Vida con Propósito. No one knew how, just how popular this book would become. Y nadie sabía qué popular se, se, se haría este libro. I think we have it up there on our PowerPoint. Creo que lo tenemos aquí. 40 million. 40 millones. Of copies of this book were sold. De esta, de copias de este libro se vendieron. 15 million in Espanol. 15 millones en español. Why was this book so popular? ¿Por qué fue este libro tan popular? People are starving for purpose in their life. La gente está llena de hambre de propósito en su vida. The book starts out with a very funny statement. Eh, la, el libro comienza diciendo algo muy chistoso o oh, de humor. The book says right up, it's not about you. Así que comienza esto diciendo el libro, este libro no es, se, se trata acerca de ti. First of all, if you're reading that, it's like, wow, that grabs my attention. Así que si tú estás leyendo ese libro de tu propósito, eso como que atrae tu atención. And I believe why the book turned so many hearts. Y yo creo que por la razón por la que este libro cambió muchos corazones. Because people know in their heart. Porque la gente sabe en su corazón. When the center of their life is about themselves que el centro de su vida es acerca de ellos mismos. That goes pretty bad pretty quickly. <laughs> Esas cosas se, va, se empeoran muy, muy rápido. And that when we find God's call on our life, y cuando uh, nosotros encontramos el llamado de Dios en nuestra vida, or about living a life, your life, with purpose, o acerca de vivir tu vida con propósito, That does something in the deep spiritual part of our life. Eso hace algo en lo profundo espiritual de nuestra vida. It makes a connection. Hace una conexión. And your spirit says there's truth in that statement. Y tu espíritu dice ese eso que se está diciendo es verdad. Your personal purpose. Tu propósito personal. Can only take you very far. Solo te puede llevar hasta cierto lugar. For 19 years of my life. Por 19 años de mi vida. I tried living that way. Yo traté de vivir así. I ended up in a hole or a pit. Y yo como que me fui y me caí en un hoyo. Until I met the Lord Jesus. Hasta que encontré a nuestro Señor Jesús. And he gave me a big purpose for my life. Y ahí él me dio un gran propósito para mi vida. And when I understood that purpose. Y cuando yo comprendí ese propósito. It liberated me. Eso me, me dio libertad. And inside of me. Y dentro de mí. I was yelling in my spirit. Yo estaba gritando en mi espíritu. Yes, that's it. Sí, eso es, eso es. It's not about me. No, se trata acerca de mí. It's about the creator who made me. Es acerca del creador que me creó a mí. And what he wants for me. Y lo que él quiere de mí. That's liberating. Eso te da libertad. Amen. Amen. Does everybody know here this morning that we have a holy calling? Todos los que están aquí saben que cada uno de nosotros tenemos un llamado santo. You know the Bible says that. Así que la Biblia dice eso. We're going to put up a PowerPoint here from 2 Timothy 1.9. Así que eh, aquí en el diapositivo vemos 2 Timoteo 1.9 que dice, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. It says a holy calling. Y esto dice un llamado santo. That word in the Greek. Esa palabra en griego. Means a divine call. Quiere decir un llamado divino. Not just coming to Jesus. No solo llegar a Jesús. But that word means a divine vocation. Pero eso, esa palabra indica una vocación divina. 
a divine position. Una posición divina. Yes, we need to come to Jesus. Sí, tenemos que llegar a Jesucristo. Because he created us. Porque nos creó. But he created us for a purpose. Pero nos creó con un propósito. A divine purpose. Un propósito divino. Not just to acknowledge his salvation. No solo para reconocer su salvación. But he made us special. Pero nos hizo especial. If he didn't, we'd all be the same, right? Si él no nos habría hecho especial, todos seríamos iguales. He made you and I different. Cada uno de nosotros es hecho diferente. Different talents. Diferentes talentos. Different skill. Diferentes habilidades. Different characteristics. Diferentes características. To fulfill a divine purpose. Para poder ustedes cumplir con un propósito divino. Most Christians never get that far. Muchos cristianos nunca llegan hasta ese lugar. They're still living in just a moment of salvation. Solo están viviendo en un momento de salvación. But in, in many ways of life, they're lost. Pero en muchas áreas de su vida están perdidos. God says he's called us with a holy calling. Así que Dios dice que nos ha llamado con un llamado santo. Then says, he says something else. Y él dice algo. It's not according to your or my works or will. Entonces él dice otra cosa interesante aquí que no nos llama de acuerdo a nuestras obras o nuestra propia voluntad. But this calling is divine directly from God. Así que ese llamado es directamente divino que viene de Dios. According to his purpose. De acuerdo a su propósito. His grace. A su gracia. Through Christ Jesus. Por medio de Cristo Jesús. See, this is the great fight in our soul. Así que esto llega a ser una lucha en nuestra alma. See, I'm not working out what I want. Así que yo no estoy trabajando para lo que yo quiero. But what God wants in me. Sino para lo que Dios quiere en mí. And when we fight those two. Y cuando esos dos están uh, luchando el uno con el otro. The will and purpose of God in my life. Así que la voluntad y, y el propósito de Dios en mi vida. Versus my own will. Eh, eh, uh, Vemos que eso contra, está luchando contra mi propia voluntad. That's where the conflict in our soul y ahí happens. entra un conflicto en nuestra alma. Now, when I understand this truth, Cuando yo entiendo esta verdad, that God has a divine purpose, vocation, and calling for me, que Dios tiene un propósito, una llamado y una vocación para mí, and I can find it, y que lo puedo encontrar, then I'm both at peace, Así que puedo estar en paz. In grace. Puedo vivir en gracia. And rest. Y puedo descansar. Isn't everybody running around on the earth looking for those things? No creen ustedes que mucha gente aquí en el mundo está corriendo por todos lados para obtener eso? Aren't we trying to fill our daily life, trying to find grace, peace, and rest? No estamos todos los días buscando la paz, la gracia y el descanso. I'm reminded of a scripture in the Old Testament. Aquí sí que esto me recuerda de una escritura en el Viejo Testamento. Proverbs 19:21. Proverbios 19:21. And we've got that up in the PowerPoint. Está en el diapositivo. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. So many are these plans. Así que hay muchísimos planes. In a man's mind. En la mente de un hombre. And in a woman's mind. Y en la mente de una mujer. Right. How many, how many of us have spent most of our life with hundreds of plans in our mind? Pero cuántos de nosotros estamos todo el tiempo con muchísimos planes en nuestra mente? Isn't it always about how I can make things better in my life? No, usualmente nuestros planes no se tratan de que cómo puedo hacer las cosas mejores en mi vida. You see people out there every day. Así que ves gente ahí todo el tiempo. They're running. Están corriendo. They're chasing. Están persiguiendo. Television and movies tell you all the time. Así que la televisión y las películas nos dicen todo el tiempo. What you should be chasing. Lo que tú debes estar persiguiendo. But the second part of that scripture says. Pero la segunda parte de esa escritura dice. But it's the purpose of the Lord that will end up standing. Así que es el, el propósito de Dios que prevalecerá. Only his will will be left standing at the end. Así que al final de todo, of, la, voluntad, la, la voluntad de Dios es la única que está parada. At the end of my day. Al, fi, al fin de mi día. At the end of uh, my life. Y también al final de mi vida. 
You remember what it says of King David in the Bible? Ustedes se acuerdan lo que se dice acerca del rey David en la Biblia? The Bible says that he served the purpose of God. La Biblia dice que él sirvió al propósito de Dios. In his generation. En su generación. And then he fell asleep. Y él durmió con sus antepasados. That's the life I want to have. Esa es la clase de vida que yo quiero tener. Now when David was young. Así que cuando David era un, un joven. We've talked about this before. Ya hemos hablado acerca de esto antes. He didn't always serve the purpose of God. No siempre sirvió los propósitos de Dios. He did a lot of fighting. Él peleó mucho. He lacked a lot of peace. Él le faltaba mucha paz. Now he had moments as a boy. Tuvo tiempos como un niño. But when he became a man. Cuando él se convirtió en un hombre. He spent many, many years. Él pasó muchísimos años wrestling with himself. Luchando contra sí mismo. Not until he found the hasta, purpose of God. Hasta que él encontró el propósito de Dios. It, that's when he found peace. Ahí fue donde él encontró la paz. So what the purpose of God is not. Así que esto es el, esto no es el propósito de Dios. Lo que sigue. Here's how we kind of like it in life. Esta es la manera que nosotros lo comparamos en la vida. God, here's what I want to do in life. Le decimos a Dios, Señor Dios, aquí está todo lo que yo quiero hacer en la vida. So I now need you to bless it, God. Y yo necesito que tú pongas todas tus bendiciones sobre eso. Instead, en vez de, our confession should be to God. Nuestra confesión sería, sería a Dios. God, what is your purpose in the earth for my life? Señor, ¿cuál es el propósito en la tierra para mi vida? And, I, and, and once I know that purpose, I want to be a part of it. Y una vez que yo conozco ese propósito, pues yo quiero ser parte de ese propósito. God, in other words, God, I want to know your purpose and I want to follow it. En otras palabras, Dios, quiero conocer tu propósito y quiero seguirlo. You say, Pastor Jim, that's, a, that's really easy for you to say. Uh, y dirías, Pastor Jim, eso es muy fácil para usted decirnos. But does life really work like that? ¿La vida de verdad trabaja de esa manera? No, life's a real struggle. No, la verdad es que la vida es una lucha. There's so many things in my life Hay muchas cosas en mi vida that are demanding things of me. Que están requiriendo cosas de mí. So I get caught on a, uh, a uh, Ferris wheel. A veces me siento atrapado como en una, una rueda de la fortuna. And I don't know how to get off. Y yo no me sé cómo salirme de ello. You see, I got so many things I have to be responsible for in my life. Porque tengo tantas responsabilidades en mi vida. How am I to do God's will in all that? Y cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios en medio de todo eso? Will God, will you really show me? Y decimos, Señor, ¿me puedes enseñar, por favor? Because I'm having trouble hearing. Porque yo estoy teniendo un poco de eh, uh, problemas oírte. I'm having trouble hearing from all the other noise in life. Y yo no puedo oírte con todo este todo eh, el ruido que está alrededor de mi vida. Here's a great scripture for you this morning. Aquí está una gran escritura para ustedes esta mañana. You should write this down. Lo deberían de escribir. Psalm 116:11. El Salmo 116:11. Perdone que ahí dice 16:11. Tú me haces conocer el camino de la vida. Sí. You make known to me, God. Así que tú me haces a mí conocer, Dios. That's your promise to me, God. Que tu promesa para mí, Dios. If I trust you. Que si yo te confío. You'll make known to me the path of tú life. Tú me vas a hacer conocer el camino de la vida. Even through all the noise. Aunque haya mucho ruido. Even through all the noise the world makes. Aunque haga mucho ruido al mundo. Even all the noise the responsibility makes. Y aunque haga mucho ruido la responsabilidad alrededor de mí. God speaks through all the noise. That's his promise. Y él puede uh, uh, hablar y atravesar todo ese ruido en tu vida. And he makes it known to me. Y nos hace conocerlo. That I can walk freely in the path of life. Que yo puedo caminar libremente en el camino o la senda de la vida. How else does the will of God make it known to us. Así que como Dios nos hace saber y conocer su voluntad. Proverbs 11:4 you should write this down. Así que Proverbios 11:14 
Dice, sin dirección la nación o la gente fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. So when there is no counsel, Así que cuando no, no hay consejo, I think you can put in there bad counsel too. Y también puedes decir que a veces hay mal consejo. And when God says the people fall, dice la palabra que la gente cae, it's his people, God's people who fall. Es la gente de Dios que cae. But in the multitude of counselors, pero ahí dice que en, en la multitud de consejeros, what does the Bible say? ¿Qué dice la palabra? There's safety. Dice que hay seguridad. Another translation says wisdom. Y otras traducciones dicen sabiduría. Another translation says the right answer to keep me from falling. Dice que él me da la, la respuesta correcta para prevenir que yo caiga. As a Christian in a local church, that means the, the elders, the wiser ones among us. Así que como eh, cuando estás en una congregación, una iglesia, la gente anciana, la, otras personas que están ahí delante de ti son las personas que te ayudan. Those that have already made mistakes. Ellos ya han hecho y cometido errores. Those that have already walked the same path. Y ya han caminado por la senda. Those that have already made mistakes in that path. Y también que han cometido errores en, ese, en esa senda. I would have loved to talk to King David at the end of his life. A mí me hubiera encantado hablar con el rey David al, fin, al final de su vida. He would have set you and I down. Y él nos iba a sentar y nos iba a hablar. He would have grabbed us by the shoulders. Nos iba a agarrar aquí por los hombros. He would have said, you better listen to me, son. Así que me vas a tener que oír, hijo. Because if you don't listen, you could spend 30 years like I did. Porque si no me oyes, vas a pasar 30 años con problemas como yo los pasé. Being lost and trapped in the world. Estar perdido y atrapado en el mundo. Oh, but when I listen to the instruction and the counsel of God. Pero cuando yo oigo las instrucciones y el consejo de Dios. Oh, did I ever find peace? Oh, yo encontré tanta paz. I thought about this over 40 years of knowing Jesus. Yo he pensado en todo eso en 40 años de conocer a Jesús. How many really of us follow this? ¿Cuántos de nosotros de verdad eh, perseguimos o seguimos esto? Important question here. Una, una pregunta importante para ustedes. That I want you to ask yourself this morning. Que yo quiero que se hagan esa pregunta a ustedes esta mañana. How many are really open enough ¿Cuántos están suficientemente abiertos to have their ideas or plans para tener sus ideas o planes submitted to godly wisdom? Sometidas a, a la, al consejo piadoso de Dios. We all would like to think that's us. Muchos queremos pensar que así somos nosotros. But how many of you know very few people ever do it? Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que muy poca gente va a pedir consejo? From 40 years of uh, walking with Jesus, de 40 años de yo seguir a Jesús, and more than 30 years as a pastor, y más de 30 años como pastor, most of the time people no. come, la mayoría de la gente viene, when their life has fallen apart, cuando sus vidas está desbaratándose, when they've made a series of grave mistakes, cuando han hecho muchos errores, cometido errores terribles. They've messed up their bed, if you know what I mean. Y ellos como que deshicieron su cama. They want the pieces picked back up and fixed. Y ellos quieren como levantar todos los pedazos de su vida y lo quieren componer. Sometimes we can fix it. Y muchas veces les podemos ayudar a componer. But sometimes there's no ways to fix it. Pero hay veces que no hay ninguna manera de componer. And many of us have to live with that pain. Y muchos tienen que vivir con ese dolor. How many raise your hand today if you want to live the first way? <laughs> ¿Cuántos de ustedes quieren vivir de la primera manera? Before my life falls apart. Antes que nuestra vida se desbarate y desborone. Before it, it's messed with no wisdom. Cuando ya está terminado sin ninguna sabiduría. I'm going to make a statement about my own life. Yo quiero decirles algo de mi propia vida. After 41 years of walking with Jesus, Después de 41 años de seguir a Jesús y caminar I am, con él, I am still not smart enough todavía no soy lo suficiente inteligente to know all the will of God for my life. De saber toda la, la voluntad completa de Dios para mi vida. Well, Pastor Jim, how many times have you read the Bible? Pastor Jim, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? 
I know people that have read the Bible 50 times. Yo conozco gente que ya han leído la Biblia de cubierta a cubierta 50 años, 50 veces. But that doesn't guarantee wisdom. Pero eso no les garantiza la sabiduría. You know, you can read the Bible with built-in prejudice. Tú puedes leer la la Biblia con tu propio prejuicio. What I mean by prejudice is you can read it with your own will in mind. Yo, yo, lo que yo quiero decir acerca de prejuicios es que puedes leer la Biblia con tu propia voluntad de mente. That's why we all need different sets of eyes in our life. Por eso nosotros necesitamos diferentes pares de ojos en nuestra vida. I have needed many older. Yo siempre he necesitado gente mayor. Wiser. Que es más sabia. More experienced Christians. Uh, eh, cristianos más exper con más experiencia with not only a deep knowledge of scripture no solo con un so conocimiento profundo de las escrituras but more importantly how to apply it pero mucho más importante cómo lo aplican and you can't do that in the dark alone on your sofa watching youtube y no podemos hacer eso solos en, el, en la oscuridad sentándonos en nuestra sala viendo YouTube. As much as I'd like to do it. <laughs> a, a, a mí me gustaría hacer eso. It takes living and functioning in a house of faith. Eh, esto toma vivir y funcionar en una casa o comunidad de fe. You know the Bible says that we are living stones. La palabra de Dios dice que somos piedras uh, uh, vivas. Living stones. What, is, what does that mean, Pastor? ¿Qué quiere decir piedras vivas, Dave, Pastor? You want to bring up the stone there? So, I'm going to bring a prop. Take the tag off. Así que yo siempre traigo cositas uh, yeah, para yeah, mostrarle. Ahí okay. traigo algo aquí so, para ustedes. <laughs> this is a, a, a river stone from my yard. Esta es una piedra que viene de un río cerca de mi yarda. Now, the Bible says that we're living stones. La Biblia dice que somos piedras vivas. But it's, got, it's a little bit more than that. Pero es algo más que eso. It means that we're living is that we're active. La palabra que estamos vivas quiere decir que somos activos. We're moving. Que estamos moviéndonos. And we're complex. Y we, y somos complejos. Now this doesn't look complex. Esto no se ve complejo. But give me that little tag there. So I'm going to have a little fun. With, Aquí que vamos a divertirnos un poquito. I'm going to have a little fun with Lulu because... Uh, Dice, voy a ponerle el nombre de Lulu porque la conozco. Because we know her well. <laughs> porque la conozco See, bien. This little stone, it could be, it could, it, it's Lulu, it says Lulu on it because it's a small stone, right? <laughs> y esta piedra dice Lulu, es una piedra pequeña. But I could get another stone and put your name on it. Pero puedo agarrar otra piedra y poner tu nombre en ella. Right? I could put Lisa. Puedo poner a Lisa. I could put Fernando here. Puedo poner a Fernando Tanya. Allá, Tanya. You see, but we're all living stones individually. Pero cada uno de nosotros somos una piedra viva individualmente. And God says here, thank you. Gracias. Lulu, you can keep that stone if you want. <laughs> puedes quedar con la piedra, Lulu. Uh, y Dios dice. But let's look at this, uh, this scripture in 1 Peter chapter, uh, 1 Peter 2.5. Vamos a ver la escritura, 1 Pedro 2.5. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. You know, Peter here was called by Jesus, uh, uh, changed his name to Petra, which is a small living stone. Así que Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, que quiere decir una piedra viva chica. And you know, of all the, all the disciples, Peter knew. Así que de todos los discípulos, uh, Pedro fue el que conoció, supo. You couldn't be just that living stone running around all by yourself. No podría ser una piedra sola que rodaba por ti mismo. Peter lived in many parts of his life, early parts of his life as a disciple. Pedro vivió uh, mucho de la primera parte de su vida como un discípulo. The pain of being a stone all by himself. Eh, sentí, conocí el dolor de ser solo una piedra sola por sí mismo. You see, Peter writes now when he's older and has wisdom. Y ahora que Pedro es mayor y tiene sabiduría, escribe esto. You're just not a living stone. No solo eres una 
piedra but, viva. But you're a living stone built in a spiritual house. Eres una piedra viva edificada en una casa espiritual. A holy priesthood, he says. Es, eres un sacerdocio uh, santo. Where Jesus is the chief cornerstone. Ahí es donde, donde él es la piedra uh, cuadrangular. Jesús es. Peter says you can't just be that stone by itself. Uh, Pedro les dice no solo tiene puede ser una una piedra sola por ti mismo. God has lovingly put you with other stones. Así que Dios uh, él ha uh, que te amó te ha puesto con otras piedras that you build this beautiful spiritual house of many stones porque así podemos edificar una bella casa espiritual con todas las piedras que son ustedes with Jesus being the chief cornerstone con Cristo siendo la 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 piedra cuadrangular and we have a picture angular, angular perdón yeah we have a picture uh, Aquí tenemos una foto. Of a beautiful church there. Aquí está una linda iglesia de piedras. Built of all those beautiful stones. Eh, hecho con todas esas piedras bonitas. This is a beautiful picture. Así que esto es una una foto bella. In the way God uh, helps us in our life. En la manera que Dios nos ayuda en nuestra vida. He sets us as lively stones. Nos pone como esas piedras vivas with one another que el uno con el otro that Jesus can be the chief cornerstone para que él sea la pie para que Jesús, Jesús sea la piedra angular see a stone by itself has very little purpose así que una piedra por sí misma solita tiene but, muy poco propósito but it, when it's in that beautiful church building it pero, has purpose pero cuando está en esa como ven en esta linda iglesia tiene propósito cuando están todas juntas you see, unfortunately, that's not the picture the way the church all over the world looks today. Desafortunadamente, esa no es la manera que se ve la iglesia en muchas partes del mundo. I've got mundo. another picture of some stones. Aquí tengo otras fotos de otras piedras. Just kind of piles of stones with no form or function. Así que muchas, muchas piedras así nomás, el uno arriba del otro. Fortunately, when you Look at the church, though. This is kind of what it looks like in, in many places. Y cuando ves las iglesias en varios lugares, así se parece. Solo un montón de piedras juntas. In a sin way, propósito. in a way, each one of those stones is kind of lost. Eh, de una manera puedes ver que cada una de esas piedras podrían ser usadas, pero están ahí solas. And so many of us feel lost. Desparramadas. Y se sienten perdidas, igual que nosotros. Muchas veces nos sentimos, nos sentimos perdidos. You see, when I was connected as a stone in that beautiful building. Así que cuando yo estaba conectada a, en, con otras piedras en esa bella iglesia, I had a lot of stones connected to me. Tenía muchas piedras conectadas a mí. And they, they were, not one of them, not one of the two were alike. Y ninguna de esas piedras era igual. Todas eran diferentes. All were contributing differently in my life. Todas ellas han construido, contribuido algo diferente a mi vida. They were holding me together. Me estaba manteniendo así centrado. You see, over the course of my life, así que por el transcurso de mi vida, people often spoke into my life when they saw me lost. Much, uh, vinieron gentes que me hablaron cuando me veían perdido. Without clear direction. Pero no me daban una dirección. Or about ready to make a significant mistake in my life. O cuando yo iba ya a cometer un grave error en mi vida. And because I stayed in that beautiful building. Pero como me quedé en esa en esa casa espiritual en ese edificio. It it kept me from great valleys of my life. Me 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 previno o me ayudó a salvarme de en, caerme en grandes valles en mi vida. It helped me live a life of grace. Me ayudó a vivir una vida de gracia. Of peace. De paz. And of rest. Y de descanso. You see how this works? Ya ven cómo esto trabaja. It looks beautiful in the pictures. Se ve muy bonito en las fotos. Not so easy in life. Pero no es tan fácil hacerlo en la vida. So I'm going to make a statement on our next PowerPoint slide here. Okay, vamos a quiero decirles algo acerca de esta próxima imagen. What does all this mean, Pastor Jim? ¿Qué quiere decir esto, Pastor Jim? Find your people. Encuentra a tu gente you find your purpose. y encuentras tu propósito. See, that's the intent of everything, most everything that Paul writes to all the different churches. Esa fue la intención de toda la mayoría de las cosas que Pablo escribió a las iglesias. Every part must supply to the other part. 
Cada, cada parte tiene que suplir a la otra parte. See, when Jesus was here, he had the Holy Spirit all to himself. Cuando Jesús estaba aquí, él tenía el Espíritu Santo todo de, en él. And then Jesus makes this wild statement. He says, it's better that I go for you. Y él dice, este, dice algo que pues nos asombra cuando dice, es mejor que yo me vaya para ustedes. First time I read that, I, I thought to myself, I'm not so sure. Y cuando yo oí eso, dijo, yo no estoy muy seguro que es mejor que él se vaya. You know, the disciples weren't so sure. Tampoco los discípulos estaban muy seguros con lo que dijo. But Jesus left his Holy Spirit for you and I. Pero lo que hizo él al irse es dejar su Espíritu Santo para ti y para mí. And then he just didn't give it all and didn't reside into one man. Y ese Espíritu Santo no solo se quedó en un hombre. Bible says he gave his spirit into every each man that would call upon him. Y él, la Biblia dice que él da su Espíritu Santo a cada persona que clama a él. And he beautifully divided up all the gifts. Y él bellamente distribuyó todos los dones, los talentos. Wisdom. La sabiduría. We call them the gifts of the Holy Spirit. Y nosotros llamamos esos los dones del Espíritu Santo. To, to make it beautiful. Para hacer todo maravilloso. In fact, let's go back to that that stone church. Regresemos a la, a la iglesia de Roca. See, in that picture of that stone church, what, what do you think is connecting all those stones together? Así que en esa foto, eh, ¿qué es lo que ustedes creen que está conectando cada piedra con cada piedra? It's the beauty of the Holy Spirit between each stone. Es la belleza del Espíritu Santo en cada, en cada piedra. See, Jesus is the cornerstone. Así que, Jesucristo es la piedra angular. But the mortar is the Holy Spirit. Pero el cemento lo que ayuda a que las cosas se peguen es el Espíritu Santo. When I was a young man in church. Cuando yo era un joven en la iglesia. And I got a hold of this understanding. Y yo pude comprender esto. I suddenly wasn't anxious about my life. Ya no estaba tan ansioso sobre mi vida. See, I knew that God was going to work everything out if I obeyed. Yo sabía que Dios iba a trabajar todas las cosas en mi vida si yo le obedecía. If I came in alignment with his will. Si yo me ponía debajo de su voluntad. And as he said in the very beginning, he has a will and a vocation and a purpose for your life. Y como dije del comienzo, él tiene un propósito, una vocación hay un propósito para tu vida. You see, getting, just getting saved is only the beginning. El estar salvo es el comienzo de algo. Everybody say today, it's just the beginning. Digan todos, <laughs> solo es el comienzo. Solo es el comienzo. You see, it's the, it's the rest of the details Así que that el, require work on us. El resto de los detalles son lo que requieren un trabajo en nuestras vidas. And when I heard that, uh, let's say, every nation, this, this church and this ministry, cuando oí que every nation, este ministerio y esta iglesia, was planting churches in every nation, que estaban plantando iglesia en todas las naciones, in this generation, en esta generación, and that they were reaching out to every campus in those nations, every major campus in those nations, que estaban alcanzando todos los campos.